உன்னோட சமதல இருக்க வேண்டிய மண்டவோட எங்க போச்சு பூர்ணாவ யாரும் அந்த மாதிரி தூண்டாக்கி மரத்துல தொங்க போட்டாங்க உன்னோட மண்டவோட எங்க இருக்குன்னு சொல்லு எங்க சிங்கள வம்சத்து கலாச்சாரப்படி செத்தவங்களோட தலைய வெட்டி ஆத்ம ரக்ஷண குராயில வச்சிருவாங்க எங்க முன்னோர்கள் எல்லா மண்டவோடும் இப்ப வரைக்கும் அங்கதான் இருக்கு சிங்கள வம்சத்துக்காரங்க எங்கேயோ போக மாட்டாங்க ஒருவேளை போனாலும் அவங்கள எப்பவுமே சமாதி கல்லு மேல இருக்கிற ஒண்ணு அவங்கள காவல் காக்கும் அந்த பொதுக்குழி மலைக்கு கீழே ஆத்ம ரக்ஷணா இல்லம் இருக்கு அந்த இருட்டுல நூத்து கணக்குல கணக்குகள் இருக்கு சிங்கள வம்சத்துல யாரு செத்தாலும் கூட மலை மேல இருக்கிற அந்த மணி அடிக்கும் செத்தவங்க கிட்ட அது பறந்து வந்து வழி காட்டும் எங்க கலாச்சாரப்படி செத்தவங்களை தலைய வெட்டி அவங்க அடையாளத்துக்கு இல்லத்துல வச்சு முண்டத்த பீங்கா கூஜத்துல வச்சிருவோம் நான் நோயில செத்ததும் மணிய கழுகு வந்து அடிக்குதுன்னா நம்ம ஊருக்கார எங்கயோ செத்துட்டான் போலடா கத்தியும் மண் வெட்டுறதுக்கு குழி தோட்டுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க அவங்களுடைய முகங்களை மூடிக்கிட்டு கழுகு அவங்களுக்கு காட்டுற வழியில படகுல பயணம் செஞ்சு தேவகிரி ஸ்மசானத்துக்கு போனாங்க அந்த கழுக நேரா அந்த சமாதிக்கு மேல போய் உக்காந்துச்சு அந்த சமாதிய தோண்டி ஜியாஜியோட தலைய எடுத்து ஒரு பையில போட்டு உடம்ப துண்டு துண்டா வெட்டி கூஜால போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பொணத்தோட கால் விரல்ல நீல நிறத்துல மெட்டி இருக்கிறத பார்த்து டே மிதுன் பாத்தியா ஜியாஜி கால்ல கல்யாணத்து மெட்டி இருக்கு அப்படின்னா இவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு போல மஞ்சள்ளும் காவலாளி அவங்க இவங்க கேட்டு என் பொண்டாட்டி எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போய் பார்த்தாங்க ஆனா என் பொண்டாட்டி அங்க இல்ல அடே நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தலைய வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஊருக்கு போயிருங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியாச்சு ஜியாஜி பொண்டாட்டிய தேடி நம்ம ஊருக்கு கொண்டுட்டு வரோம் இப்படி ரொம்ப நாட்களா அவங்க தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா பூர்ணா எங்க இருக்கான்னு அவங்களுக்கு தெரியல நான் சாவுறதுக்கு முன்னாடியே அவகிட்ட சொன்னேன் பூர்ணா ஒருவேளை நான் செத்துட்டேனா இங்க ஊர்ல இருந்து என் தலையை எடுத்துட்டு போக வருவாங்க எனக்கு பொன் குழந்த பிறந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா பாப்பாவை கொண்டுருவாங்க அவங்க கூடவே நான் கூட்டிட்டு போவாங்க உன் உயிருக்கே ஆபத்து பத்ரம்மா பூர்ணாவுக்கு சொல்லிக்க சொந்தம் எல்லாம் இல்லை அதுக்குதான் நான் சொன்ன மாதிரி தேவகிரிய விட்டு யார் கண்ணுலையும் படாம ஒரு ஆசிரமத்துல யாருக்குமே தெரியாம மாசம் முழுமையானதும் தேவகிரி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல பெண் குழந்தை பிறந்ததும் டாக்டர் ஜான்சிக்கு அந்த குழந்தைய கொடுத்துட்டு டாக்டர் எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க இந்த குழந்தை எனக்கு பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்ச இந்த குழந்தைய கொண்டுடுவாங்க என் குழந்தைய நீங்களே யார்கிட்டயாவது வளர்க்கறதுக்கு கொடுத்துருங்க அந்த குழந்தைய டாக்டர் ஜான்சி ரங்கம்மாங்கிற ஒரு ஆயாவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனா பூர்ணா எங்க இருக்கான்னு எங்க ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நடு ராத்திரி ஆனதும் ஹாஸ்பிட்டல்ல யாரும் இல்லாத நேரத்தை பார்த்து பூர்ணாவை வெளியே எடுத்து வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே மரத்துக்கு கட்டி போட்டு பிறந்த ஆனா பெண்ணா இப்படி எவ்வளவு கேட்டாலும் பதில் சொல்லாம இருந்ததுக்கு அவளை துண்டு துண்டா வெட்டி அந்த மரத்திலேயே தொங்க விட்டுட்டாங்க டாக்டர் ஜான்சியால குழந்தை பிறந்தத ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ல இருந்து கூட அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அவங்க எவ்வளவு தேடினாலும் கூட அந்த குழந்தை கிடைக்கவே இல்லை யூ பீப்பிள் ஆர் அன்சிவிலைஸ்ட் பார்பரைஸ் நீங்களும் உங்க பிரடே ஆச்சாரமோ உங்களுக்கு புத்தியே இல்லையா சொல்லுங்க என் கல்பிகாவை எப்படி காப்பாத்துறது சொன்னல்ல சிங்கிள்ஸ்ல இருக்கிற பொன மலைக்கு கீழே இருக்கிற ஆத்ம ரக்ஷண இல்லத்துல இருக்கு வாங்க பாய் இப்பவே சிங்களத்துக்கு போலாம் நீங்க நினைக்கிற இந்த வேலை ரொம்ப ஆபத்து ஆனா உங்களால நிறைய பேருக்கு நல்லது நடக்கும் மருமகனே 
எப்படியாச்சும் என் பொண்ணு கல்பிக்காவ இங்க சிங்கள வம்சத்துக்காரங்கள சாரம்ம சாபத்துல இருந்து நீதா காப்பாத்தணும் ஒரு நாள் பூரா பயணம் செஞ்சு சிங்கள தீப வந்து அடைஞ்சாங்க இந்த பக்கம் கல்பிகாவோட நிலைமை ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப பயங்கரமா மாறிக்கிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டாவது அமாவாசை நெருங்கிறதுனால ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை காத்துல பறந்து பறந்து கீழே விழுந்துகிட்டு இருந்தா அப்படி காத்துல பறக்கும் போதெல்லாம் மதியா பை கொடுத்த அந்த பஸ் மத்த போட்டுக்கிட்டு காவலு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவனுடைய பாட்டி பல தலைமுறைகள் மாறினாலும் சிங்கள கிராமத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் கிட்ட எந்த மாற்றமும் வரல வெளியாட்களோட பழகலைங்கிறதுனால இன்னும் அவங்க பாமரன்களா தான் இருந்தாங்க ஊருக்குள்ள புதுசா அதுவும் வேற ஒரு ஊரை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் அங்க வரத பார்த்து நிலங்க நிலங்க எங்க ஊருக்கு எதுக்கு வந்தீங்க எங்க ஊருக்கு மற்றவங்க வரதுக்கு நாங்க விட மாட்டோம் போறோம் ஆனா பணத்து மலைக்கு எப்படி போகணும் பணத்து மலையா அங்க என்ன வேலை மரியாதையா போயிருங்க வரவைப்போம் அந்த சமாதி பண்டிகையை பார்க்கறதுக்கு இல்ல இல்ல ஆத்ம ரட்சண இல்லத்துக்குள்ள மத்தவங்க கால் வைக்கவே கூடாது அந்த இடத்துல சிங்கள வம்சத்துக்காரங்க விட்டு மத்தவங்க கால் வச்சாங்கன்னா கழுத்தறுத்து கொண்டு துண்டு துண்டா வெட்டி தொங்க விட்டுருவோம் அப்படின்னு ஊர் எல்லைய காட்டினாங்க அங்க இருக்கிற மரங்கள்ல மனுஷங்களோட எலும்பு கூடு தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அத பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க பயத்துல கொஞ்ச நேரம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சே வரல அங்கிருந்து அவங்க வெளியில வந்து பாப்பா இவங்கெல்லாம் முட்டாள கௌதம் நாம போலாம் இல்லைன்னா நம்ம ரெண்டு பேரைய வெட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க பாய் எனக்காக பாய் கல்பிக்காக இல்லைனால கூட உங்க குரு எங்க தாத்தா தாத்ரி பாபாவுக்காச்சு நீங்க இருக்கணும் நம்ம எப்படியாச்சு அந்த மண்டவோட எடுத்து ஆகணும் சாரி என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல எங்க குருவோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நடுராத்திரி தாண்டதுக்கு அப்புறம் ஊர்ல எல்லாரும் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் காலையில அவங்க காட்டின எல்லை தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த வழியில செவத்துல மரங்கள்ல கம்பங்கள்ல எல்லாத்துலயுமே மண்டவோடு தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு பயந்துகிட்டே சவாள தீவுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கீழே குகைக்கான வழி மலைக்கு மேல கழுதுங்க பறந்துகிட்டு இருந்துச்சு எப்படியோ தைரியத்தை வரவழிச்சு குகைக்குள்ள போய் பார்த்தா ஆயிரக்கணக்கான மண்டை ஓடுகள் ஒன்னு மேல என்னொன்னு எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் வேறும் மண்ட ஓடுகள் தான் ஆயிரக்கணக்கான மண்ட ஓடுல அந்த ஜியாஜி மண்ட ஓட எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாய் மண்ட ஓட நித்திய பாருங்க பேர் எழுதி வச்சிருக்காங்க ஒரே குடும்பத்துக்காரங்க எழுது ஒன்னு மேல ஒன்னு வச்சிருக்காங்க இந்த பக்கம் ஆம்பளைங்க மண்ட ஓடு அந்த பக்கம் பொண்ணுங்களோடது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரே ஒரு மண்ட ஓடு மட்டும் தனியா தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதோட வாயில ஓட்ட போட்டு கருப்பு கயிறுல தெச்சு வச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல கண்களையும் தெச்சு வச்சிருந்தாங்க பக்கத்துல போய் அத கவனிச்சு பார்த்தா விசித்திரமா இருக்கு நமக்கு தேவையானது ஜியாஜியோட மண்ட ஓடு தானே பத்தூருங்கிற இது பழைய காலத்து எழுத்து நீனும் ஆந்திரபாலஜி ப்ரொஃபசர் இல்ல அதனால இந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியும் அதோ ஜியாஜி மண்ட ஓடு அங்க மேல இருக்கு அப்படின்னு கௌதம் மேல ஏறி நின்னு ஜியாஜியோட மண்ட ஓடு எடுக்கும் போது வெளியில ஏதோ ஒரு சத்தம் சீக்கிரமா வா மோளம் அடைச்சுக்கிட்டே வராங்க நம்மள பார்த்தா கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் வேகமா அந்த மண்ட ஓடு எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்து சவாள தீவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காட்டுக்குள்ள போய் வாங்க பாய் நம்ம ஊருக்கு போய் ரத்த புரோஷனத்தை பண்ணலாம் கல்பிக்காவை காப்பாத்தலாம் நேரம் இல்ல அம்மாவாசை வரப்போகுது கல்பிக்கா சாப்பிட்டு ரெண்டாவது அம்மாவாசை அப்படின்னா முப்பது நாள்ல கல்பிக்கா செத்துருவா நம்ம ஊருக்கு படகுல போனாலே ஒரு நாள் ஆகும் அப்படின்னா நேரம் இல்லைன்னா இன்னும் முப்பது நாள் இருக்குல்ல ரெண்டாவது அம்மாவாசை தாண்டுச்சுன்னா ரத்த கண்டம் தாண்டி வாயு கண்டத்துக்கு தள்ளப்படுவா கல்பிக்கா 
வாய் கண்டத்துல கல்பிக்கா உயிரிருக்கிற பணத்துக்கு சமம் அப்பா மந்திர தந்திர எதுவுமே அவளுக்கு வேலை செய்யாது இப்ப என்ன பண்றது பாய் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மண்டை ஓட எடுத்துக்கிட்டோம் கல்பிக்காவ காப்பாத்த முடியாதா இப்பவே இங்கே ரத்த புரோஷணத்தை பண்ணணும் ரெண்டாவது அம்மாச வரதுக்கு முன்னாடி ரத்த புரோக்ஷணத்தை பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு இறக்கப்பூ நாலு பிரம்ம தேவா செடி ஒரு கருப்பு பூனை வேணும் காட்டுக்குள்ள போய் கௌதம் பாய் சொன்ன எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு வந்தான் அதுக்குள்ள மதினா பாய் மந்திர கோலம் எல்லாத்தையும் போட்டு நடுவுல ஜியாஜியோட மண்டை ஓட்ட வச்சு கௌதம் எடுத்துட்டு வந்த இருக்கப்பூ எல்லாத்தையுமே மண்டை ஓட்டு மேல போட்டு நாலு பக்கத்திலையும் செடிகளை வச்சு மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு எல்லாரும் வந்த சேர்ந்தப்போ குகையில இருக்க வேண்டிய இடத்துல சாரம்மாவோட மண்டவோடு இல்ல அப்படிங்கறதுனால சாரம்மாவோட மண்டவோடு இங்க யாரும் நமக்கு தெரியாம இதுக்குள்ள வந்திருக்காங்க சாரம்மா மண்டவோட எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நம்ம சம்பிரதாயம் நம்ம கலாச்சாரத்தை அவமானப்படுத்தின அவன வெட்டி எடுத்துட்டு வாங்க வாங்க காட்டுல தேடிக்கிட்டு போகும்போது மதினா பாய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மந்திர சத்தம் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சு மதினா பாய் கருப்பு பூனைய பலி கொடுத்து அதோட ரத்தத்தை ஜியாஜி மண்ட ஓட்டு மேல போட்டுதும் ரத்த புரோஷன நாசமா போச்சு கடைசி நேரத்துல இத நிறுத்திட்டாங்க இனி கல்பிக்காவ காப்பாத்த முடியாது யாரோ நீங்க ஏண்டா அந்த குகைக்குள்ள போனீங்க போனீங்கடா இவங்க தலைய விட்டு எல்லையில தொங்க விடலாம் என்னோட பேக்ல ஓட்கி இருக்கு நீங்க ஓடிக்கோங்க நான் எப்பயோ வந்துடுறேன் பின்னாடி இருக்கிற அடர்த்தியான காட்டுக்குள்ள மதினா பாய் ஓடி போயிட்டாரு கௌதம் அவங்க கிட்ட அடிபட்டு மாட்டிக்கிட்டான் ஊர் தலைவர் கிட்ட கொண்டு போலாம் இவங்க இதுக்கு அந்த மண்டவோட திருடுனாங்கன்னு தெரியல என்ன பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல அப்படி கௌதம ஊருக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் ஒரு பெரிய கம்பத்துல கட்டிட்டாங்க அடி வாங்கினதுனால கௌதம் இன்னும் மயக்கத்துல இருந்தான் ரெண்டு பேர் மட்டும் மதினா பாய காட்டுக்குள்ள தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க மதினா பாய் காட்டுக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கும் போது பாழடைஞ்ச ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு அமாவாசையும் தொடங்கிடுச்சு கல்பிக்கா ரத்த லக்னம்ல இருந்து வாய் லக்னம்க்கு மாறிட்டா இப்போ கல்பிக்கா இன்னும் பயங்கரமா மாறிக்கிட்டு இருந்தா இந்த பக்கம் திடீர்னு சிங்களத்தேவில இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் ரத்தம் கக்கி விழுந்துகிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்த ஊர் ஜனங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது என்ன இது என்ன நடக்குதுங்கிட்ட நடுவ <laughs> <laughs> சாபத்தை கொடுத்த உன்னாலத்தான் சிங்களத்து பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க 
இல்லை நான் கொடுத்தது சாபம் இல்லை இவங்களுக்கு நான் கொடுத்தது வரும் நான் குகைக்குள்ளேயே பதினாறு வருஷம் வளர்ந்த என்னுடைய அம்மா இறந்துட்டாங்க எனக்குன்னு இப்போ யாருமே இல்லாமல் நான் வெளியில் வந்தால் யாருமே என்னை ஆதரிக்கலை மந்திரக்காரியால் தான் நான் பிறந்தேன்னு என்னை யாரும் ஊருக்குள்ள வரவிடலை எனக்கு வாய் பேச முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட ஊரை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க எல்லாரையும் விட்டு தூரமாக காட்டுக்குள்ள ஓடி தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற எனக்கு டோம்பி அறிமுகமானா அவனுடைய வீட்டிலேயே தங்க சொன்னான் அமைதியான அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வீடு ரொம்பவோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு வேற வழி இல்லாமல் நான் அங்கேயே இருந்தேன் டோம்பி எங்கேருந்து வந்தான் எதுக்காக அந்த காட்டில் தனியாக இருக்கான்னு எதுவும் தெரியாது சில நாட்களுக்கு அப்புறமா நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் டோம்பி இரவு நேரத்தில் வயசானவனாக மாறிக்கிட்டு இருந்தான் ஏதேதோ சுத்திர பூஜையை செஞ்சு பசுக்களை பலி கொடுத்து அந்த ரத்தத்தை குடிச்சதுமே மறுபடியும் இளமையாக மாறிடுவான் எப்படியாவது அவனை பற்றி சொல்லலான்னு நான் ஊருக்குள்ள போய் என் கஷ்டத்தை யாருமே புரிஞ்சிக்கல சில நாட்களுக்கு அப்புறமா காட்டுக்கு தனியாக யாராவது ஒரு பொண்ணு வந்தா அவங்கள கொண்டு வந்து பலி கொடுத்து வீட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ரகசிய அறையில் அவங்க பணத்தை போட்டு மறைச்சி வைப்பான் டோம்பி கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் நான் வளர்க்குற பள்ளிக்கு பதிமூணு குழந்தைங்க பிறந்துச்சு அதை பார்த்த டோம்பி எந்த நேரத்துக்காகத்தான் ரொம்ப நாட்களா காத்திருந்த யார் வீட்டில் ஒரே விலங்குக்கு பதிமூணு கூட்டி பிறக்குதோ அவங்க வீட்டு கண்ணி பெண்ணு கர்ப்பமா இருக்கும்போது அப்ரகாவுக்கு பலி கொடுத்தா நான் தினமும் கிழவனா இருக்காம இளமையாவே இருந்துருவேன் டோம்பிக்கு சாவில்ல ஆனா தினமும் ஏதாவது ஒரு விலங்க பலி கொடுத்து அந்த ரத்தத்தை குடிச்சா மட்டும்தான் அவனால் இளமையாக இருக்க முடியும் பலி கொடுத்த அந்த விலகோட ஆயுளை பொறுத்து சில நாட்கள் அவன் இளமையாக இருப்பான் ஒருவேளை பெண்களை பலி கொடுத்தா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இளமையாக இருக்கலாமா டோம்பி இது எல்லாத்தையும் ஏகிட்ட சொல்லும்போது அவனை கொண்டுடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு கோவம் வந்துச்சு ஆனால் அதுக்குள்ளே என்னுடைய வயத்தில் அவன் கொடுத்த உயிர் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு டோம்பிக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது சாரம்மா உங்கள் சிங்கள வம்சத்தில் யாராச்சு கர்ப்பமா இருக்கிறவங்க கிடைச்சா போதும் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து அப்ரகாவுக்கு பலி கொடுத்தா எனக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் வயசே ஆகாது அப்படின்னு அவன் திருமணத்துமே அவன் தலையில ஒரு பெரிய கட்டையால அடிச்சு அவனை வீட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ரகசிய அறையில சங்கிலியை போட்டு கட்டி போட்டுட்ட அந்த வீட்டோட கதவை சாத்தி அவனோட சேர்த்து அந்த வீட்டையும் எரிச்சிடலாம் அப்படின்னு நடிக்கிறதுக்குள்ள காணாம போயிருந்த பெண்களை தேடிக்கிட்டு சில பேர் அங்க வந்தாங்க என் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற மண்டவோடு சுத்திர தேவதையோட சில ரத்தத்தோட இருக்கிற என்னை பார்த்து நான் தான் இதை எல்லாத்தையும் பண்றேன்னு நினைச்சு என்னை கூட்டிக்கிட்டு போய் நெருப்பு வச்சு கொளுத்திட்டாங்க சாகரத்துக்கு முன்னாடி சிங்கள வம்சத்தை சேர்ந்த எந்த ஒரு பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம கண்ணியாவே இருக்கணும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்த என் பேச்ச கேட்காம யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நானே அவங்கள கொண்டுகிட்டு இருக்கேன் நான் சாபம் கொடுத்த யாராவது ஒருத்தங்களை காப்பாற்றணும்னு யார் முயற்சி பண்ணாலும் நான் அவங்களையும் கொண்டு போட்டுருவேன் உன் குரு தாத்ரி பாபாவை மாச்சரியில் இறந்து போன உடம்புக்குள்ளே புகுந்து நான் தான் கொண்டேன் அப்புறம் அன்னைக்கு ராத்திரி வந்த தலை இல்லாத அந்த பே யாரு கல்பிகாவோட அம்மா என்கிட்ட இருந்து கல்பிகாவை காப்பாற்ற தான் வந்தாங்க என் சக்தி முன்னாடி நிற்க முடியாமல் அவங்கிறது போயிட்டா உன்னையோ கௌதமியோ சாகடிக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ண ஆனால் கல்யாண ஆகாத மந்திரவாதினி கௌதமோட காலில் தாத்ரி பாபா மந்திரிச்சு கட்டியிருந்த தாய் திறந்துச்சு அதனால அவனையும் எதுவும் செய்ய முடியல நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிட்டீங்க எங்கள் பாபாவை கொண்டது நீயா ஆனால் அந்த டாம்பி அப்போவே செத்துட்டான்ல டோம்பிக்கு சாவில்ல அவன் இன்னும் இந்த வீட்டுக்கு கீழே உயிரோடு தான் இருக்கான் என் வம்சத்தில் யாராவது கர்ப்பமாக இருந்தால் போதும் அவனுக்கு உயிர் மறுபடியும் வந்துடும் அந்த பக்கம் கல்பிக்காவுக்கு மூணு மாதம் முடிஞ்சு அவளுடைய வயிற்றுக்குள்ள ஒரு உயிர் வளருது அதனால தான் இங்கே டோம்பி கண்ணை திறந்திருக்கான் அதனால தான் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் தரையில் ரத்தம் கக்கி விழுந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரத்தம் தரையில் ஊறி மெதுவாக மெதுவாக அந்த ரத்தம் டோம்பிக்கு சக்திகளை திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவன் மட்டும் எழுந்திருச்சானா அழிவு தான் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் மனுஷங்களை சாப்பிட்டு பார்த்தவன் கண்டிப்பாக உங்கள் யாரையும் அவன் உயிரோட விடமாட்டான் 
ஆனா இப்போ என்ன என்ன பண்ண சொல்ற சாரம்மா ஏன் மண்டவோட அவனுடைய உடம்பையே சேர்த்து எரிச்சிடு சீக்கிரமா ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காம சாரம்மாவோட மண்டவோடு அந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு கீழே இருந்த டோம்பியோட உடம்பு எல்லாத்தையுமே எரிச்சிட்டாரு டோம்பி அழிஞ்சு போனதும் கீழே விழுந்திருந்த பெண்கள் எல்லாருமே கண்ணு திறந்து பார்த்தாங்க சாரம்மாவோட மண்ட எரிஞ்சு போனதுமே இந்த பக்கம் கல்பிக்கா சாபம் எல்லாம் போய் சாதாரண பெண்ணா மாறிட்டா மதினாபாய் வந்து ஊஜனங்க கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரு உங்க கலாச்சாரத்தை முறியடிக்கணும்னு நான் அந்த குகைக்குள்ள போகல உங்க வாரிசு கல்பிக்காவ காப்பாத்தணும்னு அந்த ரெண்டு மண்டவோட நாங்க எடுத்தோம் எங்களை மன்னிச்சிருங்க இனிமே உங்க வம்சத்துக்கு சாபமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் அவங்க ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க Thank you so much, boy. நீ சாரம்மாவோட மண்டவோட தெரியாம எடுத்துட்டு வரலன்னா என்னால ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது ஆமா அந்த சாரம்மா மண்டவோட எதுக்கு நீ எடுத்த பேசிக்கலி நான் ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜி ப்ரொஃபஸர் அந்த மண்டவோடு ரொம்ப விசித்திரமா இருந்துச்சு என்னோட ரிசர்ச்சுக்கு அது தேவைப்படும்னு அதை நான் எடுத்துக்கிட்டு வந்த பாய் ஆமா ஆமா அவசரத்துல தான் கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே கலிப்பிக்கா வயத்துல நீ குழந்தைய கொடுத்துருக்க அது 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 இதுக்குன்னா வெக்கப்படாத பார்க்க முடியல எல்லாமே நல்லபடியா நடந்துச்சு சாரம்மாவுக்கு வாய் வந்ததும் அந்த ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல தாம்பிய எரிச்சு போடுங்கன்னு அவங்க ஜனங்களுக்கு அவங்க சொல்லிருக்கலாம்ல இல்லன்னா தாம்பி செத்துடணும்னு அவங்க சாபத்தை கொடுத்துருக்கலாம்ல எப்படியோ சாரம்மாவுக்கு சாகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷத்துக்கு பேச்சு வந்துச்சு இல்ல அவ சொன்னது நடக்கும்னு சூனியக்காரி சொல்லியிருந்தால அவளுக்கு அந்த மாதிரி வரம் இருக்குல்ல அப்படிதான் வேண்டிக்கிட்டான் ஆனா டோம்பி சாகணும் இல்லனா இந்த சிங்கள வம்சத்துல இருக்கிற எந்த ஒரு பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கவே கூடாது வரம் கொடுத்த சூனியக்காரை விட நூறு மடங்கு சக்திசாலி ஆந்த டோம்பி சூனியக்காரி வாரிசாவரம் அவனை ஒண்ணுமே பண்ணாது மந்திரவாதி தாலி கட்டினதும் அவளோட பாதி உயிர் அவனுக்கு போய் சேர்ந்துரும் அதுக்குதான் என் கையால சாரம்மாவோட மண்டவோட டோம்பி உடம்ப ஒன்னா எரிச்சு போட்ட உனக்கு கல்பிக்கா மேல இருக்கிற அன்பு எங்க குரு மேல இருக்கிற என்னோட மரியாதை எல்லாமே தான் இவ்வளவு பெரிய சாகசத்தை பண்ணிருக்கு சில நாட்களுக்கு அப்புறமா கல்பிக்காவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அந்த குழந்தைக்கு சாரம்மானு பேரு வச்சாங்க 